Dzień dobry, witam w pierwszym takim dłuższym tibijskim materiale. Między 6 a 13 kwietnia odbył się turnament, w którym braliśmy udział. Na początku może kilka słów o tym, na czym taki turnament polegał. Uczestnik otrzymywał określoną ilość godzin do przegrania w turnieju. W ostatnim było to 10 godzin bycia online. Przed rozpoczęciem turnieju wybierało się profesje oraz miasto, w którym chciało się wystartować. Każda taka postać otrzymywała 20 level oraz 20k w banku na start. Można było w każdej chwili podczas takiego turnieju się zalogować na serwer, spalić swoje turniejowe godziny pod warunkiem, że ten turniej trwał. Zwyczaj na spalenie takiego czasu było 7 dni, w sensie 7 serwer sejwów. No i w zależności od rodzaju turnamentu czas leciał jak się było online na tym turnieju, co miało miejsce na ostatnim. Ale też były takie turnieje, w których czas leciał jak się otrzymało battle sign w sensie PZ. Na takim turnieju można było otrzymać punkty za levelowanie, wbijanie skilli, zblokowywanie bestiary albo odkrywanie map. Każda edycja miała inny mnożnik na te czynności, a także okazjonalnie były wprowadzane punkty karne za zabijanie jakichś broken potworów. Był nawet turniej, który miał odblokowane PvP. Za każdą lokatę można było otrzymać punkty turniejowe, za które można było zakupić w storze outfity, mounty lub jakieś dekoracje. W późniejszych edycjach Cipsoft wprowadził Golden Itemy, które otrzymywała pierwsza lokata na danym serwerze turniejowym. Były to repliki starych, legendarnych itemów, a jako że serwerów turniejowych było 6, to każda edycja wprowadzała nowy itemek, więc wiele ich ogólnie w TB nie ma. W międzyczasie skorzystam z okazji, aby Was zaprosić do zakupu TB coinów od Pameli. Kontakt Discordowy macie na ekranie, a w opisie filmu znajdziecie link do Discorda naszego kanału na Twitchu oraz na YouTubie. Serdecznie zapraszam. A teraz czas na film. Zaczęliśmy tutaj od zalogowania na Noob Paradyna, którego zadaniem tak naprawdę było zarobienie na Mainhara. Wybrałem portką, bo tak naprawdę najbliżej się tutaj czary kupuje zaraz na lewo od świątyni. Wchodzę na drabinkę, no i kupuję spele, już mam action bary poustawiane. A zaraz potem oczywiście trzeba by było tego hara ubrać, także przeklikuję action bary, no i szybko zapierdzielam do Edron, bo tam można kupić szaliczek i belted cape'a i tak dalej. I właśnie będziemy wchodzić na plus jeden, obkupować tu w Quivera, ekwipunek dla palka, tutaj jakaś lina, łopata, plecaczek i wszystkie pozostałe niezbędne itemy dla RPK. W sumie prawie zapomniałem kupić Royal Spirów i Shielda, także szybka cofka, no i lecimy zaraz na Darasie na najszybsze ekspowisko dostępne, przynajmniej moim zdaniem są to Waspy. Z dziwnego powodu Cipsow się pomylił, no i nie dają one minusowych punktów, co zauważyłem troszeczkę później, no ale to nie ma znaczenia, bo tak naprawdę to tylko nub postać do wyekspiania maina, więc sobie tutaj nie tylko ekspimy, ale też zbieramy honej kombi, które są nam potrzebne na zrobienia questa do akcesu na arenę. Moim zdaniem był to najprostszy sposób na otrzymanie trzech broni z najwyższym atak statem, po to, aby później tymi broni skillować i uzyskać jak najwięcej punktów w turnamencie. Z pewnością były też inne dobre opcje, na przykład lotnięcie Nightmare Blade'a z Frazle Mawa, albo zrobienie Anihilator Questa, czy jakiegokolwiek innego prostszego questa, no ale wydawała mi się to najprostsza metoda, aby zdobyć trzy dobre bronie. Troszkę sobie już tutaj poskilowaliśmy, więc następnym krokiem było uzupełnienie supli, dokupienie jakichś Royal Spirów, a potem przygotowanie się do robienia lootbaga na Minotaurach na Darashi. Akurat się śmiesznie złożyło, że był atak tych Minotaurów tu na pustyni, więc sobie ich mary zabiliśmy i już zaczęło się robić tak lootbaga troszeczkę wcześniej. Na tym levelu raczej nie ma lepszej miejscówki, aby zarobić jak najwięcej golda, szczególnie, że na tym turnieju jeszcze był podwójny lot, więc posiedzieliśmy tu trochę, aż było nas stać na lepszą amunicję, aby później farmić tego golda na dużo lepszych miejscówkach. No i jeszcze oczywiście był przytargany taktyczny worek, bo fajnie się chowa go pod palmą, żeby nikt nam nie podpierdzielił lota. W sumie będziemy tu dość długo siedzieć, bo jakoś do 60, może 70 levela, także ja może troszeczkę tutaj filmik przyspieszę, a w międzyczasie opowiem jaka była tak naprawdę nasza taktyka na turniej. Głównym celem Paladyna Farmera było uzbieranie wystarczającej ilości pieniędzy na siebie oraz wbicie tak z 200 levela po to, aby mógł następnie asystować głównej postaci w najskuteczniejszym możliwie ekspieniu. Dodatkowo wszystkie zapasowe pieniądze miały posłużyć w ekspieniu turniejowego druida, który następnie leczyłby rycerza pod koniec turnieju. 
Aby maksymalnie wykorzystać ten czas turniejowy, potrzebny był jakiś sposób na jednoczesne ekspienie, robienie bestiary oraz killowanie postaci. Wszystkie te rzeczy dawały turniejowe punkty i naszym pomysłem na zdobycie maksymalnej ilości punktów było ekspienie na energy fieldach bądź firebombach i w międzyczasie skillowanie. Wybraliśmy tak naprawdę raty pod hajs, bo są zaraz pod roszamul. No i zadaniem rycerza było rzucanie energy fieldów oraz firebomb na frazlach i później paladyn, którego właśnie wyekspiamy. Miał za zadanie latać po tych fieldach lub bombach, żeby go szybko wyekspiać. No a rycerz, który był na ratach pod hajs, sobie skillował każdego skilla po troszku. Troszkę sobie z fista pobił, troszkę z klaba, z axa, nawet troszeczkę z royal spearów. Wbijał mu się też shielding, no i oczywiście jednocześnie levele. Jak tylko bomby redukowały się do tego gorszego stadium, czyli tam biły po 9 zamiast po 18, no to natychmiast był travel z powrotem na rosza, połowienie troszeczkę rybek podczas biegu, no i natychmiastowe poprawienie tych bombek, a później znowu powrót na raty pod i znowu skilowanie i tak w kółeczko. A teraz tu wracając do materiału z Paladyna, no to już prawie mamy 70 level, co jest dość istotne, bo mógł palek używać drill boltów, co oznaczało, że mógł się wybrać już na taką dość fajną miejscówkę, no bo drill bolty 56 ataku, jak się nie mylę, no to już dużo biją. No i kolejnym krokiem było pójście na dragony na Darashi, żeby coś tam z Dragon Lorda jakiegoś DSM a lotnąć Royal Helmet i jakieś Eku. No niestety materiału z tego nie mam, więc przejdźmy od razu do kolejnej miejscówki. Są to Werhieny. No i też nie bez powodu Werhieny były na tym turnieju z minusowymi punktami, no jest to dość broken miejscówka, jeżeli chodzi o druidów i RPków również. Jest tam naprawdę bardzo dobry lot, no i jednocześnie bardzo wysoki EUS na godzinę, jak na takie niskie w sumie levele. Tutaj akurat już materiał pokazuje, jak już mamy ponad 20 level, więc można było używać krystala i narrowów, no to te Werhieny już dość przyjemnie padały. No niestety, tak jak mówiłem, materiał z DL-ów zaginął, tam w sumie też było bardzo łatwo podekspić postać, no z boltów to kilka hitów i te dragony umierały. Tutaj sytuacja ma się podobnie, zwyczajne bieganie w kółko z hienami, jako że jest double loot i z tego lecą tylko platynki, to praktycznie trzeba było robić refili, bo wszystko w jednym kontenerze można było trzymać. Alternatywą do zarabiania pieniędzy były jeszcze szkielety na Darashi, no ale ta miejscówka jest dość hardkorowa i teraz taka drobna ciekawostka, bo podczas tego farmienia otrzymaliśmy prywatną wiadomość i zaproszenie na questa. Myślałem przez chwilę, czy to nie jest jakiś bait albo coś takiego, ale w sumie mówię sobie, a to tylko noob hard turniejowy, dobra, pójdę na tego questa i zobaczymy co z tego będzie. Postawiłem tylko warunek, aby zasponsorować mi manasy, no i ruszyliśmy. Myślę, że nie trudno się domyślić, o jaki quest chodzi, bo jest to quest czteroosobowy na Hero Cave'ie, także ja na chwilę tutaj się zmutuję i zostawię wam materiał do oglądania. Spodziewałem się, że to się uda, no ale jak już tutaj jesteśmy, no to trzeba by było podwinąć lota z demona, bo go nie wygrałem. <grym> Także chyba się troszkę chłopaki mogli tutaj no, zestresować. Dobra, bierzemy akcję i spadamy, bo najwięcej ma ataku i lecimy dalej z turniejem. Pożegnanko i go. 
No i tutaj już bez nagrania jeszcze poszliśmy posiedzieć na tych Werchenach, dobić tak mniej więcej 200 level. No jeszcze zapomniałbym tutaj Wampirkę i Dragonlance wziąć, bo zawsze można to potem będzie sprzedać. No i podjęliśmy podobne kroki na Velocicie, oczywiście z tym, że nie poszliśmy na Anihilator, tylko poszliśmy arenę zrobić. Odebraliśmy Royal Axe i Blessed Sceptre. I teraz będzie pora na drugą część materiału, czyli wyekspianie rycerza. Natychmiast po jego zalogowaniu poleciało się tak samo jak w poprzednim Paladynem po czary. W międzyczasie Paladyn obkupił go w suple, w energy fieldy, manasy i tak dalej. I pomógł się natychmiastowo dostać na mostek Roszamut. Jakby ktoś miał pytać czemu mostek, no to tu nie ma silencerów, więc jest o wiele prościej o zabicie takiego frazla. No i tutaj rycerz musi sobie puszczać parę dymków, żeby dobić piąty magic, bo bez niego nie można firebomb używać. Teraz należy przygotować respa do bicia z takimi firebombami. Tutaj trzeba było rzucić po lewej i po prawej stronie firewalla, aby nie dostały się silencery. Tu szybka pomoc w dobiciu piątego magica, odlurowanie troszkę frazli, żeby można było firebomby rzucić. No i jak już bomby były gotowe, no to ruszyliśmy z tematem. No i teraz rycerz ma tak naprawdę kilka zadań, bo pierwszym zadaniem jest to, o czym już wcześniej wspominałem, czyli pójście na raty pod hajs i skillowanie. No ale też w międzyczasie jak paladyn tutaj biega, no to rycerz powbija parę, parę naście leveli, więc dodatkowymi zadaniami jest na przykład kupienie promocji albo na przykład kupienie czaru. Także no trochę tego jest i trzeba było wyznaczyć po prostu najoptymalniejszą trasę. Przykładowo zapierdzielać po spele jak już miało się 90 level, bo od 90 levela jest Oxory Gram. No i zapomniałem też wspomnieć o prejach, jako że to jest Velocita, no to tutaj można sobie spokojnie kupić preja. Paladyn ma defa na frazla 10 na 10, no a rycerz ma oczywiście atak, przez co firebomby zadają więcej damage'a, no i szybciej też te potwory padają. Na Endurze to trzeba już mieć szczęście, bo nie dość, że trzeba trafić preja odpowiedniego, to jeszcze trzeba odpowiedni efekt trafić, bo nie można kupić kartek. Także no logicznym jest, że te levele będą wolniej tam wpadać, nie? Zaraz nastąpi redukcja tych bombek, więc przyjdzie rycerz, trzeba by mu przekazać pieniądze, aby sobie mu kupić czary. Teraz poprawi bomby na większym obszarze, a my tutaj zlurujemy z prawej. Można też przeklikać wiaderka, żeby było więcej frazli. No i dzięki temu też, że tych bomb jest więcej, no to jest więcej obszaru, to można i większe lurki robić. No i teraz kolejna klata będzie z lewej, trzeba poprawić walla, żeby nie przyszły silencery. No i tak sobie tutaj ekspimy tego rycerza. Minimalny level docelowy jaki sobie ustaliliśmy to 130, ale ostatecznie wbiło się około 150. Jako, że na turnieju jest czas ograniczony, no to trzeba było też nim mądrze zarządzać, więc jak tylko doszło do sytuacji, że Paladyn miał mało supli, no to w tym wypadku jak już te bomby zaczęły się redukować, to rycerz natychmiast dawał loga, aby dać mu po prostu trochę czasu na zrefilowanie się. Czas Paladyna nie był aż tak istotny, bo zadaniem rycerza było wygranie lub uzyskanie jak największej lokaty. No tutaj widzimy bomby zniknęły, teraz pora na refila, jakieś 3 stery się rozwią, na szczęście mamy dwa ringa. Jest też kupiony domek, więc tu na lewo tylko klik, jest refilnięta postać. Odkładamy jakieś syfy do depo i powrót jak najszybszy na rosza, loguje rycerz poprawić bomby i w tym momencie jest maksymalna oszczędność czasu. Podsumowując, rycerz tutaj posiedział około 45, może 50 minut, poskilował w międzyczasie i wbił około 150 levela. Tą fazę uznaliśmy za zakończoną, więc jak tylko te bomby zaczęły się znowu redukować, to rycerz wylogował, palek poprzekliki faulota, no i teraz była pora na fazę numer 3. Wracamy na Endurę i faza numer 3 zaczyna się zaniesieniem supli paladynem pod miejscówkę, która okazała się w sumie mniej uczęszczana niż się tak naprawdę spodziewałem. Turnament trwał przez okres kwietnia, kiedy mamy event Chill Froes, czyli mamy dostęp do wyspy, gdzie respi się od... no dużo Frost Dragonów. Żeby jak najwięcej tego czasu zaoszczędzić, no to trzeba takich kilka rundek z manasami dla zarówno Knighta, jak i druida zrobić. No i tak jak mówię, nie spotkałem tu ani jednej żywej duszy, co było dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Już nawet nie chodzi o tą wyspę, co sam fakt, że te Sfargond jest takie odludnione. No ale wypada na po prostu wykorzystać sytuację. Jeszcze kupiłem tutaj taktycznego Steltringa, bo się poprzedni nam spalił. A jest to bardzo przydatna rzecz, bo umożliwia wylogowanie minutę, nawet dwie szybciej, poprzez po prostu szybsze zgubienie pz -a. Jak już tutaj obkupiliśmy się, no to teraz chwila prawdy, czyli targanie w woreczka po ziemi. Jeszcze tutaj zostawiamy ślady, ale no tak jak mówię, odlunione miejsce, więc nikogo nie spotkaliśmy, nikt naszych śladów nie widział. Także nie jest tylko się po prostu cieszyć, że dostarcza się suple na miejsce, przygotować się do relognięcia i do ostatecznej fazy już 
wyekspiania. Jeszcze tu posortuję te manasy, żeby każdy kto zaloguje mógł sobie wszystko wziąć z worka. Zatargam tu pod miejscówę. No i pora relogać. Wideo jest akurat z drugiego hanta na Chilfroest, a pierwszy refill wyglądał tak, że pobiegło się na spawn, wykspiło do skończenia czasu turniejowego i kiknęło nas tu góry na safe spocie, w którym się właśnie zalogowaliśmy. Jak można się domyślić, hancenie tutaj nie było trudne z kilku powodów. Pierwszym jest mianowicie to, że mamy Stone Cataraxa z Anihilatora, a drugi powód jest taki, że mamy druida, a co za tym idzie, można się w 100% skupić na manasowaniu się i nie trzeba się praktycznie leczyć żadnymi health potionami. Wiadomo, teoretycznie można było spróbować nazbierać jakieś itemki na imbu, no ale zużyłoby to sporo tego turniejowego czasu, więc nie myśleliśmy o tym akurat. Trzecim powodem jest tak naprawdę niekończący się spawn, bo na tym turnamencie był respawn rate razy 2, więc nie musieliśmy się przejmować lurami, tylko po prostu lurować wszystko jak leci i napierdzielać te dragony. A czwartym powodem jest możliwość aktywacji preja na jednego potworka. Akurat jeżeli chodzi o Endurę, no to jest ciężej, no ale na Velocicie wystarczy wydać 50 coinów i można było sobie kupić w Dragona tak naprawdę albo na Damage, albo na Defa, co było mega zaletą tej miejscowy, bo większość potworów to właśnie są Frost Dragi. A ostatecznym powodem, dla którego podjęliśmy decyzję, aby tutaj pójść, jest ich bardzo dobry stosunek expa do ich ilości HP. No, szybko padały, są tylko delikatnie odporne na fizykę i to było jedyne miejsce, gdzie można było ich tyle spotkać. Braliśmy również pod uwagę Barkles Elfy lub Summer Elfy, albo nawet Asury, no ale ostatecznie poszliśmy tutaj. Barklesy odpadły, bo wymagały dostępu oraz Frost Dragony wydawały się o wiele lepszą opcją. Summer Elfy mogłyby być za trudne do przeżycia. A Asury pomimo tego, że wydawały się najatrakcyjniejszą opcją, to odpadły, bo rycerz mógłby sobie nie poradzić z ilością mana draina, który tam występuje. Jest jeszcze jeden powód, dla którego nie odwiedziliśmy żadnych z tych miejsc. W czasie jego przebiegu obserwowałem listę ludzi online na serwerach turniejowych i zauważyłem, że sporo osób padało na Summer Elfach, niejedna osoba również padła na Barclesach. I co ciekawe, Asury również były wyborem kilku osób i doszły na słuchy, że osoby się tam KSują. Więc ostatecznie to była najbezpieczniejsza opcja, aby siedzieć tutaj. I jeszcze doszedł nieoczekiwany bonus, a mianowicie wbicie tutaj bestiary na Frost Dragony i Frost Dragon Hatchlingi, a za to też były turnamentowe punkty. Na filmiku tego nie widać, ale przez chwilę też biliśmy z Nightmare Blade'a oraz Blessed Sceptra. I o dziwo się to opłacało, żeby podskillować, bo skille na takich niskich stacach, jak tutaj widać, na przykład było 30 coś, 50 coś, to leciały tak szybko, że po prostu opłacało się bardziej skillować niż XP. X na godzinę spadał, ale mimo wszystko dobrze się to kalkulowało. Jeszcze będzie nas czekać odkrywanie map, więc na pewno użyję jakichś gorszych broni do podskillowania każdej klasy, włącznie z fistem, poprzez przeznaczanie potworków, które będziemy spotykać. Nawet opłaca się rycerzem rzucać Royal Spirami, żeby troszeczkę podskoczył distance fighting i troszeczkę połowić ryby w biegu, jak się tę mapkę odkrywa. Prawie jeszcze zapomniałem wspomnieć, że częścią naszej taktyki było również uzyskanie itemów, które dają speeda. I na przykład tutaj można zauważyć, że mamy Aloy Legi, które można wylocić z Metal Gargoyla, także nasz paladyn turniejowy również tam się udał. Na Velocicie również udało się uzyskać kilka Time Ringów i Bochy i w sumie biło się o wiele lepiej te Frost Dragony, bo paraliże nie były aż tak uciążliwe. Jeszcze na podsumowanie dodam, że szczerze to się nie spodziewaliśmy, że tu będzie aż tyle expa na godzinę. Eksplorując mapę testowaliśmy to na Real TV może z 10-15 minut i jedynie co to sobie wyobraziliśmy mniej więcej jak tutaj trzeba biegać i poszliśmy na żywioł. Rezultat był ogółem bardzo satysfakcjonujący. No wyekspiliśmy już postacie do odpowiedniego levela, aby łatwo i szybko się biegało, więc teraz nadeszła pora na odkrywanie map. No była to najbardziej punktowana część turnieju, więc trzeba było ją odpowiednio zaplanować, zarówno jeżeli chodzi o to, jakie mapy odkrywać i ile czasu mniej więcej to zajmie. Teraz prezentowane będzie nagranie z Velocity. Jak widać rycerz ma Prey Damage na Frost Dragona, no przez co wbiło się też odpowiednio wyższy level niż ten, co wbiło się na Endurze. Na ekranie teraz będzie odkrywanie Rosha, a co do 300 levela to jest moim zdaniem najbardziej optymalny level, bo na tym levelu poruszamy się już no, szybko po pewnych podłogach, między innymi po Dircie czy po podłodze na Roshamul. I na wszelki wypadek zostawiliśmy sobie odrobinę więcej czasu niż normalnie potrzeba na odkrywanie map, w razie gdyby był jakiś problem z odkryciem jakiegoś punktu. 
Czasami pojawiają się one w bardzo takich nieprzyjemnych miejscach i mogą zjeść sporo turniejowego czasu, więc trzeba było dmuchać na zimno. Roszamul to ogólnie druga najszybsza mapka do odkrycia, jest jeszcze jedna, szybsza, ale chcieliśmy mieć Roszamul z głowy, gdyby coś poszło nie tak, jakaś deska, coś, to jak odkryjemy ten kontynent, to tak naprawdę nic nam już nie grozi na odkrywaniu map. Lower Rosha poszło bardzo szybko, bo można czasami trafić na punkty na tych shockheadach na dole po prawej, a my tu już odkrywamy horrory, dzięki czemu zaoszczędziliśmy nawet 3 minuty. Teraz może o tym, jakie docelowo chcieliśmy odkryć mapy. Były to Abdendriel, Darasia, Edron, Feirist, Kazordon, Krylos, Squire Funk, czyli Grey Island, Roshamult, Highs i Venorem. Możliwych do odkrycia w TB mapie z ogółem 19, ale zabrakłoby nam czasu na odkrycie wszystkiego, a niektóre mapy są wręcz zdyskwalifikowane, chociażby z takich względów, że trzeba zrobić dostęp gdzieś, albo po prostu trzeba mieć szczęście, co za chwilę rozwiniemy. Pierwszy odkryty kontynent już widać, myślę, że przyczyn wyboru tej wyspy, czytaj Roshamul do odkrycia jakoś nie trzeba odpisywać. No, potrzebny jest tylko level, zajmuje to kilka, kilkanaście minut, aby ją odkryć. Jak przeżyjesz, to i odkryjesz. A punkty prawie za darmo. Na mapce też widać Feirist i jest to w zasadzie identyczna sytuacja jak z Roszem, z tą różnicą, że trzeba zrobić dostęp na tą wyspę, coś pochłania troszeczkę więcej czasu niż zazwyczaj, no ale mimo wszystko jest to bardzo opłacalne, aby ją odblokować. Dwa wybory już za nami, to teraz może trochę więcej o trzecim regionie, Abdendriel. Wybór również powinien wydawać się dość oczywisty, jeśli chodzi o tą mapę, bo do odkrycia są tylko miasto i dwie okolice, no i drakonia, która sama w sobie jest bardzo łatwa do odkrycia, ale przedostanie się przez Hellgate na tą wyspę już zajmuje parę minut. To jest miasto, okolice, legendarny zamek pod AB i mapka numer 3 już w kolekcji. No a teraz czwarty wybór mapki, również bardzo oczywisty, który można zobaczyć na ekranie. Błędem to byłoby nie odkrycie tej mapy, jest ona tak naprawdę najszybsza do odkrycia. Nazywa się Choir Funk, znany bardziej jako Grey Island. Aby ją odblokować trzeba tylko odkryć depo oraz okolice, czytaj Parter Hive'a. Piętra w ogóle nie są wliczane do odkrywania map, więc zajmuje to tylko parę minut i mapka numer 4 już za nami. Oczywiście z wyjątkiem tutaj tych wieżyczek. Piąta mapka, którą wybraliśmy to Krylos. Do odkrycia tylko depo, okolice, jaskinia goblinów oraz spawn nightmarów z undead gladiatorami. Nic specjalnego, szybka mapa. Na obrazku również widać oramont, no niestety akurat odpada z tego względu, iż aby je odkryć trzeba też mieć dostęp na furki oramont, a jest to część Dark Trials Questa. Ten quest wymaga czterech osób, no i nie mogliśmy sobie pozwolić na coś takiego. Mapka technicznie do zrobienia, ale nie w naszym wypadku. No teraz na ekranie akurat będzie pokazywane odkrywanie Krylos. Proste regiony do odkrycia już powoli się kończą, więc teraz będą mapki, które wymagają już trochę więcej latania. Szóstym naszym wyborem była Darasia. Najbardziej z tego regionu czasochłonna jest do odkrycia pustynia, która jest dość spora, a pozostałe obszary już nie powinny sprawić problemów. No jest wieża minotaurów na północy, drefia oraz tak zwany Lion's Den, czyli miejsce przez które można dostać się na World Liony. Nic tak naprawdę skomplikowanego, po prostu zejdzie tu troszkę turniejowego czasu. Niestety z sąsiadujących regionów, czytaj Port Hope oraz Ankrachmon, już nie braliśmy pod uwagę. Przyczyny są bardzo proste. Ankrachmon ma 7 tombów, zajęłoby to zbyt wiele czasu, aby tą mapkę porządnie odkryć. Mogłoby to nam zjeść nawet ze 2-2,5 godziny turnamentu, więc nie mogliśmy ryzykować. Jeszcze do tego City Tomb oraz Horestis Tomb, no i jeszcze Cobra Bastion, to już w ogóle nie miało sensu. A co do Port Hope, to nie tylko straszy swoim rozmiarem, ale też trzeba by było zrobić z całego questa na banutę. Jest przy tym sporo latania, trzeba zrobić dostęp na Forbidden Land, także to też odpadało. Siódmą wybraną mapą do odkrycia było Edron. Niby niewielka wyspa, ale tych terenów do odkrycia robiło się już coraz więcej. Miasto jest pogmatwane, wlicza się również do kontynentu wyspa Kormaja oraz wyspa wilkołaków Grimvale. Są jeszcze tutaj takie jaskiniowe smaczki, że tak się wyraża, między innymi Cyklopolis. Mając pecha trzeba będzie aż do behemotów je odkrywać. Trzeba również odkryć nowy Hero Cave, Dragon Lair oraz gobliny i trolle po lewej części wyspy. Jest jeszcze jedna miejscówka, która może dość sporo czasu pochłonąć, jeśli ma się pecha. Chodzi mianowicie o miejscówkę orków na Edron. Mając pecha będziemy musieli odkrywać tak zwane ork kulty. A żeby tą mapę prawidłowo odkryć, trzeba stać z tymi orkami na klacie i czekać aż zmienią cię w odpowiedni outfit i dopiero wtedy będzie można przedostać się dalej. Więc jest to potencjalna spora strata czasu. W naszym wypadku na szczęście się to nie zdarzyło. Teraz zostały już tylko trzy najbardziej obszerne mapy i musieliśmy je odkryć, aby znaleźć się w czołówce. Są to trzy stare regiony. Zaczniemy od Kazordon. Tutaj jeśli chodzi o miasto, to jest jeszcze bardziej pogmatwane niż w Edron. 
trzeba chodzić w podziemiach, po górkach i ogólnie wewnątrz tego terenu na środku. Całe te tereny trawiaste zajmują naprawdę ogromny obszar. Jeszcze do tego całego Ork Fortress trzeba odkryć. Femor Hills. I jeszcze co ciekawe, pod Farfen Bridge'em wydawałoby się, że to już jest Venore, ale jednak nie. Tam też musimy trochę pobiegać. No jedynym plusem jest to, że nie trzeba zwiedzać kopalń w Kazordon, bo tam to by można było się już całkowicie pogubić. Więc no poza tym, że ten teren jest obszerny i miasto jest dość skomplikowane, to nie jest tak źle. Teraz przedostatni teren, który był w planach odkrywania, Thais. Mapa co prawda nie jest tak obszerna, jeżeli chodzi o parter, ale trochę jednak tych miejscówek mamy. Mamy całe miasto, całą tą trawę w okolicach, Fibula, te miasteczko u góry po lewej zwane Greenshore, no i jeszcze Monsternum, a tam to już jest naprawdę trudno. Można się bardzo łatwo zgubić, jest mnóstwo podziemnych pięter, jest też kilka questów, można przez przypadek wyjść z obszaru i nawet nie zdać sobie z tego sprawy. Również trzeba odkrywać jakieś tereny z Lost Warfami, więc jest to... Najbardziej skomplikowany teren moim zdaniem. A teraz numer jeden, <śmiech> mój ulubiony terenik, Venore. No bez obycia i przygotowania to można było tu przeciętnemu playerowi życzyć powodzenia. Pogmatwane bagna na east od miasta, na south od miasta, pogmatwany poch, jeszcze pustynia, która również zalicza podziemia, jeszcze bagna zaraz przy Kazordon również się zaliczają. No masakra po prostu. Ale jednak jest coś, co udało się odkryć przez małą grupkę graczy i użyć tego jako przewagę. Okazuje się bowiem, że te punkty, które się respią, nie są randomowe. Kiedy Cipsow wprowadzał system map, zaliczył małą wpadkę i punkty bardzo często pojawiały się w niedostępnych miejscach dla gracza. I jako korektę tego błędu postanowili wybrać na każdym obszarze do odkrycia kilkanaście, kilkadziesiąt punktów, gdzie może się zrespić ten punkcik do odkrycia. Wcześniej jednak, zanim ta korekta nastąpiła, był to kompletny random i tylko niewielka część graczy o tym wiedziała, że ta zmiana nastąpiła. Przy wystarczającej ilości powtórek odkrywania mapy można było łatwo zauważyć, że sporo z nich pojawia się w dokładnie tym samym miejscu, co powodowało, że gracze, którzy o tym wiedzieli, po prostu polowali na najpopularniejsze miejsca, w których te punkty się pojawiają, zwiększając swoje szanse na ogromną oszczędność czasu. Po prostu robili mapki lub zapamiętywali, gdzie te punkty najczęściej są, a później robili to na turnieju. Z własnego przykładu mogę powiedzieć, że na przykład odkrycie Venore potrafiło zająć mi między godzinę 15 a nawet godzinę 40. Przy czym po konsultacji z graczami, którzy wygrali na Endurze, okazało się, że Venore idzie nawet odkryć w 40 albo i 35 minut. Więc czymś takim można było odzyskać naprawdę ogromną przewagę. Ja o tym tak naprawdę nie wiedziałem, jednak podprogowo jak odkrywałem Venore, to najczęściej strzelałem w otwarte miejsca, a dzięki temu... Były takie momenty, że udało mi się zaoszczędzić odrobinę tego czasu. Jako przykład pokażę tutaj mapkę z Venore stworzoną przez Anovixa. Ewidentnie widać, że ktoś kto jest przygotowany zrobi sobie taką trasę, że jest w stanie przyciąć przeciętnego odkrycia nawet pół godziny. Także szacu naprawdę za odkrycie tego, a teraz może przejdę do tych mapek, których nie odkryliśmy i dlaczego. Wspominałem już o Port Hope, Ankrachmun i Oramon. Teraz przejdę do Kilmaresz. Powód jest prosty. Bez czasochłonnego questa nie można się dostać na Reconing, czyli na teren pirackich szczur. Także ta miejscówka odpada. Sprawa ma się bardzo podobnie z Wandurą. Co prawda nie ma takich ograniczeń jak Kilmaresz, że trwałoby to kilka dni, ale jednak robienie dostępu na wszystkie wyspy typu Feru Tower, Nargor, Treasure Island, albo co gorsza nawet Kalasa się liczy. Nie da się tego zrobić, za długo by to trwało. Musimy przejść do kolejnej mapy. Sprawa ma się niemal identycznie, jeżeli chodzi o Hrodmir, czyli Svargrond. Trzeba by było zrobić dostęp na wyspę Helheim, a poza tym cały pozostały teren do odkrycia jest ogromny. A co z Jalacha? Wydawałoby się, że w sumie mapa nie jest jakaś duża. No tu jest inny znowu problem. Do Jalachar dolicza się wyspa Isle of Evie. Na to trzeba zrobić questa i też trzeba mieć trochę z tym szczęścia, więc ostatecznie niestety... Jalachar też moim zdaniem odpada. Z Zao jest akurat krótka piłka, zrobić Wrat of the Emperor, powodzenia. Do tego jeszcze cały serwer musi się modlić, aby zrespiła się z ulazu, więc to jest tylko i wyłącznie zależne od szczęścia. No i jeszcze o jednej rzeczy nie wspomniałem i może ktoś sobie zadać pytanie. A co z Karlin? A no niby nie jest trudne, tylko jest pewien problem. Poza samym miastem, Ghostlandem i terenami dookoła, 
Obowiązkowe jest również odkrycie lodowych wysp. No i niestety tak się składa, że jedna z nich jest dostępna tylko i wyłącznie podczas robienia dostępu na bibliotekę. Trzeba napisać do npc w Port Hope, aby popłynąć skrótem i jest bardzo, bardzo niska szansa na to, że zostaniemy na tą wyspę przetransportowani. Podsumowując, tylko i wyłącznie szczęścia, aż mógł odkryć Carly. No i teraz podsumowanie turnieju. Oto lokaty, które udało nam się osiągnąć. Z puli nagród otrzymaliśmy 7,5 tysiąca Tibia Coinów oraz ponad 10 tysięcy punktów turnamentowych. Po tym turnieju udało nam się odlokować niemal wszystkie dostępne ze store outfit oraz mounty, które można ubrać na każdej postaci skąd. Do tego udało się sprzedać nagrodę główną, czyli Golden Warlord Sword za 32 tysiące Tibia Coinów. Myślę, że ostatecznie warto było się przygotować. I teraz na zakończenie najważniejsze pytanie. Czy uczestniczyliście w ostatnim tibijskim turnieju? I co sądzicie o takiej formie rywalizacji? Opinie zostawcie w komentarzu i przede wszystkim, jeśli materiał się spodobał, daj znać. To tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie i życzę miłego dnia lub wieczoru.